。如果不离婚，我们会永无宁日。答应你，今生祝福。退一步，海阔天空。与人方便，与己方便。我先谢了，赵律师吧。说吧。我可以答应跟宋建国离婚。你真逗。跟宋建国离婚，你应该去找他谈呢。他只听你的。哦。如果真是这样，就不会有今天，你就不会存在。只要他答应净身出户，我马上跟他离婚。我再说一遍，这是你们两个人之间的事儿，我无所谓。国学我要收回，我要收购你所有的股份，按我定的价格收购。多少钱一股啊？十块？一块？还是一分？嗯，也就是说，我也要净身出户了。吴婷婷，做人不能太贪心。你是穷疯了吧？就因为你跟宋建国这点破事儿，让我放弃国学，想都别想。那这么说来，这场戏就永远都没有落幕的时候。好啊。那咱们就接着演下去。你千万别跟宋建国离婚，你拖死他，真的。不过你最多只能拖两年。婚姻法第三十二条规定，夫妻双方感情破裂，分居满两年，即可形成法定离婚。好好算算，你还剩多少时间？男人和钱，你是一个都不肯放，是吗？想通过离婚，把自己的利益最大化。这离婚也能当生意谈，我还是第一次听说。宋建国是个混蛋。你也是个混蛋，你才知道啊！那你算什么呀？你不也是个混蛋吗？当了婊子就别想立牌坊，不做人事儿，少跟我这儿说人话。
满意了吧？你不就是想看我笑话吗？怕我了？怕我了就离我远点儿。行了，进去看看吧，看看里边的装修风格喜欢不喜欢。我说了我不要。这房子可不是花钱能买着的，这是历史文物啊！有这样一栋楼在手里边，什么妞我抱不着，你可千万别后悔啊！谁不知道你宋建国想泡个妞，还不是分分钟的事？用不着买房送楼。哎呀，有你在我不敢啊！我跟吴婷婷已经正式提出离婚了，不过她狮子大开口，我正在找律师跟她谈。别跟我说这个，我不想听。好。这栋楼真美，还是那个时候的人有审美。住在这里面。一定别有一番情调。咱们结婚以后就住在这儿，此处风景独好。所以说，嗯，你的钥匙该走了。还有件正事儿，宁州银行有笔贷款要到期了，还贷续贷的事儿一直由你来管的，回公司打理一下吧。我说过了。以后你的事儿我一律不管。你要去哪儿啊？我的事儿你也别管